Hi and Assalamualaikum, welcome back to my channel. As you can read from the title, this video is going to be I not share how I got into degree, the process of it. Specifically untuk those yang from uh, UITM graduate diploma, sebab I diploma UITM and then I didn't go for penerapan. I took a six, six months break from studying, then baru I semua degree. So if you are penerapan, I tak tahu if the process sama ke tak, <coughs> tapi I share my experience and my experience is bukan penerapan. So correct me if I'm wrong, if you are taking um, the same path as me, this video might help you. I just want to share because I want to remember my struggles so that I can look back later when I grad from degree. Okay, so without further ado, let's jump right into the video. <laughs> Oh yeah, just to give you guys an idea of what situation I'm in right now, I dah grad diploma last year, August last year. And after you dah grad diploma, you ada two choices untuk sama degree. Whether you nak masuk penerapan ataupun you nak tunggu for a quite some time baru you sama degree. And I am the later one. I tunggu sekejap, tunggu like for a quite some time baru I sama degree. Kira macam I tak terus masuk degree lah after I dah grad diploma. So if you are in the same situation as me, this might help you. And other than that, I also do this whole process alone. I tak ada refer dekat kawan-kawan ke, I tak ada refer dekat anyone. Basically did all of this by myself. That's why I feel the need to share with you guys because I feel like there's someone out there who sambung degree seorang-seorang juga. And if you are, you're not alone. I'm here to guide you. Okay, lagi satu, I diploma UITM and I sama degree UITM juga. Sama uni je, UITM dengan UITM macam tu. Cuma bezanya, I bergaul penerapan. Okay, my journey starts as soon as I habis diploma. I grad diploma August 2021 and I start researching about degree on September. So, September, November, October, is it really? <laughs> Okay, September, October, November, December, January, February. So this is a six months journey of me continuing my degree. The process of it, okay? I, masa diploma years, I tak ambil muat. Okay? I ambil muat after I dah grad diploma. And in order for you to sambung degree dekat IPTA, University Awam, you kena ada muat, okay? So, tapi dekat situ, I tak ada muat. Sebab I tak ambil lagi muat lah. So, I decided I nak sambung, I nak ambil muat, muat on demand. Okay, muat on demand ni, <coughs> dia advance sikit lah. Sebab nama pun muat on demand. So, you kena bayar extra. 250 if I'm not mistaken. Dia macam cepat lah. Sebab kalau you ambil um, muat yang macam muat biasa punya, it's a long process. The examination lama and nak dapat result pun lama. But kalau you ambil muat on demand, which apa yang I ambil, dia test semua listening, speaking, reading, writing, semua dalam satu hari. And then you akan dapat result dalam dua minggu ataupun tiga minggu after the test. So that's why I rasa benda tu lagi convenient for me lah. Convenient in my situation. And kalau you nak register for muat on demand, you kena pergi MPM lah. Pergi lawang web MPM, Majlis Perperiksaan Malaysia. I rasa kalau you nak apply untuk muat yang biasa pun, you kena pergi dekat laman muat yang sama juga. Kat situ ada section untuk muat on demand. So, you pergi buat research dekat sana lah. Ada. Kalau you tak sure, kalau you confused dekat website tu, you can just call. Sebab through my process degree kan, I rasa macam segala hotline UITM, muat, dia orang macam dah member I dah. Sebab hari-hari tak ada hari-hari I call. Tapi kalau I tak sure je, I call. I tak sure je, I call lah macam tu lah. Okay, so September ada dua information yang I dapat which is UITM buka kemasukan degree bila muat start bila segala segala tarikh muat lah. So, bila September tu I dah well informed with everything that I want to do and then on October, I basically have nothing to do sebab kalau nak tunggu masukan UITM pun lagi 3 bulan. Nak tunggu muat pun sebab muat available date macam tu on December. So, sepanjang 2-3 bulan tu I tunggu, I kerja lah. I kerja for like 5 bulan. I kerja daripada Oktober sampai Februari. And then on November, I register for muat. Lepas I dah register tu, I study untuk muat lah. So, masa I tengah register untuk muat on demand tu, I pun apply untuk degree juga. Sebab kemasukan UITM dah buka dah masa tu. So, I apply lah untuk degree under UITM. Kalau nak apply untuk degree, dia ada dua platform for you to do it. Whether you nak apply under UPU, yang you guys selalu buat after SPM tu, ataupun you nak apply untuk under UITM. Uh, under UITM pun UITM ada buka juga kalau nak masuk degree under UITM and UPU pun ada juga. Then on December I start for muat and then on December juga I dapat result muat 
my muat result is 4.5 so my minimum minimum muat requirement untuk I punya course degree TASEL is 4 band 4. On January I dipanggil untuk buat TAS ujian MATSI sebab I punya degree ni course education. I jawablah TAS MATSI tu. Ujian MATSI ni is basically dia nak tahulah whether you are sesuai ke tak nak jadi cikgu dia akan tanya soalan-soalan yang macam common sense lah on January juga, I prepare segala dokumen yang diperlukan untuk interview tu. Interview I, dia bukan face to face. But I have to make an interview video. Masa tu belum dapat lagi result tau. Belum dapat lagi result I sambung degree ke tak, I dia terima ke tak tak. Sebab so, January ni is just a month for me to prepare. Prepare segala untuk interview macam tu. And then on February, I menunggulah sebulan sebulan untuk I dapat tahu I dapat ke tak the course tu. On February juga, I quit my job macam sebab kemasukan March. So masa Februari tu I rasa macam okey lah I nak ambil a month off untuk I nak kerja, I tak nak buat apa-apa, nak menganggur lah untuk sebulan. And then result keluar March. Sekarang ni dah April kan? And then Alhamdulillah I dapat. Alhamdulillah aku dah nangis sekarang ni. Haa, I dah nangis. Sorry. Okay. Sudut balik air mata. <laughs> okay. Alhamdulillah, I dapat. Sekarang ni, I dah, minggu pertama, I dah habis. Tak banyak belajar pun sebab just nak kenal-kenal dengan kawan-kawan baru je. And that, that's my degree journey. <coughs> okay, let me recap. Recap. September, I find information dekat website UITM. October, I find information about MUAD. So, I prepare for MUAD. I beli buku apa semua tu. And then, November, I register MUAD on demand. November juga, I apply untuk degree. And then December, I start for MUAD. I dapat result MUAD. And January, I ambil ujian Maxi. Then I prepare my interview video. And then February, I took a, a month break. And then March, I dapat result. Alhamdulillah, I dapat. Dah masuk degree. I nak nangis. Nak nangis! Tapi kena sabar. Now that I'm done with the technical part of process of me sambung degree, now I want to share the the mental part of it. Okay. Okay, the reason why I tak ambil penerapan, like I mentioned earlier, penerapan is where you apply for degree while you are still in diploma. While you are still studying, you dah sibuk-sibuk apply untuk degree. Which is nothing wrong with that. If you are fine with that, there's nothing wrong with that. You can go with it. Tapi I prefer, I focus, I give 100% dekat diploma, baru I fikir pasal degree. Sebab I tahu one day I akan sembuh degree juga. I memang nak pun sabun degree. While all my classmates were like asking you tak masuk penerapan ke? You dah ambil muat ke? I cakap belum. Tak, tak. Belum, belum macam tu kan. I macam kalau ada questions yang macam tu je, I terus I tak take that question seriously. Sebab I sendiri tahu I tak nak pening-pening dengan degree while I am still dekat diploma. That's just my pendirian, okay? And it's normal for human tu untuk ada pendirian, okay? <laughs> kalau orang nak cakap, oh kenapa you tak ambil penerapan? Kan lagi senang. Memang lagi senang. I can't deny that. Memang lagi senang. Sebab after diploma, you terus masuk degree. Tak payah tunggu apa-apa. Tak payah go through my journey untuk, untuk tunggu 6 bulan baru you sama degree. Memang betul. Tapi setiap orang, dia orang ada timeline masing-masing. Dia orang macam, oh, I nak sambung degree umur ni. Tapi, I sambung degree 6 bulan after I dah grad diploma. So, sepanjang 6 bulan ni, ada ups and down lah. Of course, doing things by your own is never easy. I memang dah biasa sorang-sorang pun. I buat semua benda sorang-sorang. Tapi, I had to learn it the hard way. Sebab I sebelum ni, I bukan dibesarkan independent. I'm always with my parents. I always have someone to refer to. I always buat semua dengan kawan-kawan until my diploma. I had to go through this alone. I ambil buat sorang-sorang. I decline classmate I punya offer untuk I ambil muat sama-sama dengan dia orang sebab masa tu still diploma. I just don't want to. <coughs> That's just my pendirian. I tak nak ambil muat while I'm still in diploma. So if you have a strong pendirian, you akan reject apa-apa sahaja yang against your pendirian. Which is great. Tapi you just really have to know what you want lah. You have to know the whole process of doing this, this degree. You just have to be really 100% certain. Certain of your decision in order for you to stick with your strong pendidian, okay? If you setakat ada strong pendidian, tapi you tak tahu the process of it, macam mana nak buat tu, macam mana nak buat ni, pun tak guna juga. So, strong pendidian comes with a plan. I go with my plan lah. And Alhamdulillah, 
it went just like what I wanted it to go. I am very blessed to have supportive parents because they never question why I tak sambung degree terus. Sebab as a parent, of course ada orang macam risau. Oh, ni tak sambung degree ke? Apa semua kan? But they never question me. Kalau jumpa dekat wedding, she tanya, eh anak kau buat apa sekarang? Apa semua kan? Tu adalah orang cakap, anak aku tengah sambung degree. Tapi anak dia tak sambung degree. Ha, macam tu. Dia macam tu lah, ha, kan? <laughs> Marah. Tak, tak marah. Dia macam... I baru 6 bulan tak sambung degree tau. I tahu dekat luar sana ramai lagi yang after diploma, diorang tunggu for like 2 tahun, 3 tahun baru diorang sambung degree. Maybe sebab diorang busy kerja ataupun diorang dah selesa bekerja. I tahu ramai orang macam tu. Tapi I baru 6 bulan tau. Dah ada orang tanya macam, kau tak sambung degree ke? Ah, macam tu. I tak boleh bayang untuk orang yang tak sambung degree, untuk orang yang dah grad tapi tak sambung degree for like 3 tahun, 2 tahun. I tak boleh bayang. Sebab I 6 bulan pun dah kena macam tu. Even tak banyak tapi still lah. And that question bothers me so much. Sebab, why does it matter? I tak faham. Tak kisahlah you sambung belajar lepas SPM ke. Tak kisahlah lepas diploma you sambung degree ke. Tak kisahlah lepas degree you tak sambung master PhD ke. Tak kisah. Whatever you do in life, you dah already berjaya. Okay, maybe certain people ada like they want set their punya goals high untuk contohnya macam oh, I akan consider myself successful if I am able to buy my own car at 22. If I am able to buy my own house at 23. Maybe they don't ada set a higher goal for them baru dia orang boleh accept dia orang dia orang sebagai successful. Tapi untuk orang yang macam tak tahu nak buat apa dalam hidup dia orang tu, I just want to say you guys are successful dah. Even you breathing right now pun dah successful dah. Successful in life because you still have the will to live every single day. After you bangun, you're such a, oh, Alhamdulillah, Allah still bagi aku nyawa untuk hidup lagi satu hari. That's successful enough. Cuba lah be easy on yourself. And the bar tu bagi minimal sikit untuk diri sendiri. You dah bangun daripada kata, you dah solat subuh, you dah cukup lima waktu. Itu pun dah okay dah. Just be easy on yourself lah. Dan untuk orang-orang yang macam judgmental, yang kata macam, oh, you sambung sampai diploma je. Oh, you asasi je, SCPM je. Kenapa tak sambung ni? Kenapa tak sambung ni? Pekatkanlah telinga, babe. Jangan dengar. <laughs> you you patut tengok kat cermin. Nah, ni ah cermin ni. Cakap kat diri you. You've done far enough. You are breathing right now pun. You dah okay dah. Okay? You still have the will untuk hidup. Itu pun dah okay dah. Okay? Ayah nak nangis. Jangan nangis. I rasa mesti ada one of you guys yang tertanya-tanya. Kenapa I tak ajak kawan? Kenapa I tak ada someone untuk go through this journey together? Sebab I choose not to. Sebab I yang degil, I yang insist untuk buat semua ni seorang-seorang Sebab sepanjang I hidup, I selalu minta tolong orang I selalu depend on people So masa I, I dah habis diploma Why not I buat semua seorang-seorang? I teringin I daripada 19, 19 tahun <coughs> I sambung diploma I teringin nak buat semua benda seorang-seorang Tapi I never had the chance Because I always have that someone untuk refer to Kalau I tak sure, I, I tanya orang. Kalau I ni semua, I ajak orang apa semua tu Degree ni, I macam nak buat semua seorang-seorang lah Daripada the whole process of it I macam insist nak buat seorang-seorang I tak nak minta tolong siapa-siapa pun Sebab I nak tahu how far I can go Kalau I buat semua benda seorang-seorang Faham tak? Dan Alhamdulillah, it turn out great Untuk orang yang selalu dependent on people Kalau you one day, tiba you rasa macam Oh, I nak buat semua seorang-seorang Tapi I tak ada confident Sebab I dah selalu sangat, selalu sangat minta tolong orang For the past of 20 years of you living Just Percaya diri dekat diri you yang you boleh buat Just wing it You just buat je <laughs> Sebab you can never know until you try Okay So I am really proud of myself because I tried Like I said This is my first time doing things alone And of course ada up and downs and I want to share my doubts. Okay, so first, in order for you to apply under UITM, you kena beli nombor PIN BSN. Okay, nombor PIN BSN ni, the last time that I remember I bought the number number PIN was like 3 years ago. 3 tahun yang lepas. So, of course, I tak ingat the process of it. And me, being so degil, ada dua PIN. Satu untuk dia pasang UITM, dia pemang UITM yang nak sambung degree. Itu kategori I lah. Lagi satu penerapan. I macam confused tau. I nak beli yang mana satu. Lepas tu, abang tu. I ingat dia dekat abang counter tu kan. Abang counter tu cakap, um, sure ke you nak beli ni? Kan takut salah kan nanti bazir pula duit. Lepas tu dia sahaja I beli dua-dua. Lepas tu I cakap lah. Masa tu macam okay je I nak beli dua-dua sebab yelah just to be safe. Lepas tu abang tu pula dia kata, uh, beli dua-dua. 
Dia siap cakap lagi um, Nombor pin tu Kalau harga nombor pin tu Dikombine dua-dua Boleh pergi beli makan Faham tak? Oh, saya macam Ha? <laughs> saya macam Abang I nak beli nombor pin je <laughs> Kenapa cakap pasal beli makan pula Tapi masa tu like I dah lah indecisive. Lepas tu abang tu macam menguji I punya otak. <laughs> time tu lah macam tak tahulah abang nanti saya datang balik lah. Time, time tu pula Jumaat. Hari Jumaat. So kan kalau counter-counter bank ke apa kan. Diorang kan um, take a break sekejap untuk solat Jumaat kan. So masa tu pula I datang pukul sebelah something. Diorang dah nak break dah. Dia macam okey lah nanti lah lepas dah habis break. Dah habis solat Jumaat baru saya datang balik. Okey lah. After, after dah habis solat jemaah itu, after dah habis break tu, I datang balik. I datang balik and I ended up beli nombor yang salah. I tak beli dua-dua nombor. So, I beli nombor yang salah. And then, I baliklah dengan kecewa. And then, I cerita dekat my mom. And then, my mom pun cakap lah, kenapa tak tunggu ni? Kenapa tak beli sama-sama? Tapi, dalam kereta tu, I macam, I nangis. I nangis lah. I tu tengok-tengok betul nangis. <laughs> I'm just being too hard on myself. But, it's okay. You learn from your mistake, okay? Kalau lighting dia macam lain sikit, sorry ya. Eh? Sebab I dah membebel for like 2 hours right now. So, lighting pun dah hilang. So, itu my first um down lah in this whole process. I salah beli nombor pin. Tapi tak apa, kita belajar daripada kesilapan. Itu yang I crave for tau. Itu yang I macam... Sebab sebelum ni, I dilarang untuk buat salah. Sebab bukan yang dilarang. Tapi, I di avoid untuk buat salah. Sebab I, se orang, I selalu refer dekat orang yang tahu semua benda. Faham tak? So, bila orang tu tahu semua benda... I dah diselamatkan daripada buat salah lah. Lepas tu sekarang ni macam, is it weird that I said that I want to learn from my mistakes? So in order for me to learn from my mistake, I purposely do mistakes. Faham tak? Does it make sense? <laughs> Dia macam tak best tau bila dalam hidup ni, you tahu semua benda. Tak best. Sebab you rasa macam you tak experience living. Kalau perfect sangat pun tak best juga. Faham tak? Sebab you tak ada tambah... I nak cakap kefanan. Ke, ke, pan, an. Tambah keseronokan. Ya Allah. Ah, kepala aku. Kan segala, segala pengalaman, segala kesilapan yang kita belajar dalam hidup ni kan. Dia menambah keseronokan dalam hidup. Ah, ya Allah. <laughs> Risau. So sebab tu lah, benda tu lah I macam crave dalam hidup. Okay, sebab I dalam hidup ni, I selalu di avoid kan untuk buat salah lah. Sebab I selalu ada orang macam pesan kat I. Anis nanti buat ini, nanti jangan buat tu lah. Nanti buat ini, jangan lupa buat ni lah. So I dah well informed of what I'm supposed to do. Faham tak? So I pun buat lah benda seorang-seorang. Bila I buat benda seorang-seorang, tak ada siapa yang nak sihatkan I. Anis jangan beli pin, nombor pin ni, beli yang tu. Dan I tahu sebab I ada pengalaman. I tak ada orang nak cak, nak bagi tahu I macam tu. So... I ended up buat silap which is predictable but what I'm trying to say is making mistakes in life just add spice into your life. Okay? I tak fikir juga macam mana I boleh kekalkan semangat yang sama untuk 6 bulan. Lepas tu, yelah I tanya, I jawab sendiri. <laughs> Lepas tu jawapan dia ialah kalau you dah target benda tu dah lama, mesti you akan buat sampai you dapat. Sebab I nak cost ni since I was 16. Daripada I form 4, I nak course ni, okay? Tapi masa diploma, I tak dapat lah tesa. I dapat course yang lain, which is fine. Tapi, I've always said to myself in my diploma, I selalu cakap, oh, after I ambil diploma ni, I mesti I mesti ambil degree tesa. I nak tebus balik apa yang I tak dapat tanya diploma, faham tak? Sebab diploma, I ambil course yang lebih kurang sama. Diploma, I ambil English Language as Professional Communication. Satu pesanan I untuk semua orang, please be nice to everyone. Talk nicely, treat people the way you like to be treated Sebab you never know orang tu tengah lalui apa tau Sebab untuk I, I tak syarat Nak nangis Orang tak tahu tau, orang tak tahu yang macam I tengah lalui apa And then people tend to like cakap very rudely to me It's like little things lah, little things that you can say nicely But you choose to say rudely to people Tu lah bayangkan, kalau kau marah orang yang tengah depressed kan? Kalau kau marah orang yang tengah macam Contohnya pagi tadi, baru dia nangis Dia rasa macam dia nak Ah kan Lepas tu, petang tu kau marah dia Padahal kau tak tahu dia rasa macam nak Jangan lah eh, jangan Semua benda boleh cakap elok-elok Jangan kasar-kasar dengan orang Because you never know Even though orang nampak happy Benda tu just mask je Bukan face mask Face mask yang covid tu bukan sepak pun jadi <laughs> Mask Mask lah untuk menunjukkan dia orang happy okay? Untuk kawan-kawan di luar sana Yang ada kawan-kawan lain 
tolonglah check on them Tanya orang, kau okay ke? Kau tengok buat apa sekarang? Ha, macam tu Just tanya sebab orang yang suka buat semua benda seorang-seorang ni Kadang-kadang orang dah selesa with themselves Selasa buat selesa, selasa Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu <laughs> Sorry, sorry I tak boleh fokus tu Sometimes untuk orang yang dah selalu buat semua benda seorang-seorang Diorang jenis yang macam tak kisah kalau Tak kisah kalau orang macam tanya Oh kau okay ke? Uh, nak keluar tak? Uh, kau tengah buat apa sekarang ni? Diorang tak kisah apa orang tanya ke tak Sebab diorang dah biasa buat semua benda seorang-seorang So diorang rasa macam ada ke tak ada ke okay je ha, macam tu Tapi tipu lah pukul 2-3 pagi Kau tak terfikir macam oh Tak ada siapa-siapa tanya aku ke? Aku tengah buat apa sekarang kan macam tu hmm. Rajin-rajin nak tanya orang tu tengah buat apa Korang tahu tak um, video dekat TikTok, dekat Twitter yang ada lecturer marah student diorang sebab diorang pakai handphone instead of laptop tu kan? Budak tu anak yatim tau. I sedih untuk orang tu. Sebab kenapa tak boleh cakap dia elok? I rasa kan, my biggest pet peeve, dulu it used to be orang yang makan tapi tak reti nak tutup mulut, yang makan berbunyi tu kan? Sekarang ni, as I grow older, my biggest biggest pet peeve is orang yang tak reti nak cakap dia elok. Faham tak? Benda boleh cakap elok, dia cucuk kat jerit-jerit macam tu lah. Tak boleh tu. I kalau orang macam tu kan, I akan pandang dia kan. Macam, macam tu. <laughs> Geram ke tau orang tak cakap elok ni. Macam kena bayar cakap elok. Um, I rasa sampai situ saja video saya. Terima kasih sebab tengok sampai habis. Sekarang ni dah pukul 5. Dan um, lighting pun macam dah tak okey dah sebab makin gelap. Background saya pun dah gelap so, Sampai itu saja video saya Kalau you guys nak um, video muat Macam mana I jawab muat sorang-sorang Okay, tips muat apa semua tu Comment down below And untuk siapa-siapa yang nak sambung DB Ataupun plan untuk sambung DB I hope this video helps you And if you have any questions you can ask me down below Tanya pasal muat ke, nak tanya pasal degree ke, nak tanya pasal UITM ke, boleh je My comment section selalu buka, I tak turn off comment pun I suka engage with you guys And thank you for watching, bye! Oh, I lupa nak wish selamat berpuasa I record this on first Ramadan So, selamat berpuasa, bye!